है गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग तो यार क्या है कि एक्चुअल में अभी के टाइम जो है अभी जो है विंटर सीजन सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है एक सोलर सिस्टम में यूनिवाट तो मेरे पीछे आप जो आप देख रहे हैं ये एक इट्स सेवन पॉइंट फाइव किलो वाट सोलर सेटअप एंड दिस इज़ ऑन गिड सो मैं इसका भी इन्वर्टर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरे पीछे एक इन्वर्टर लगा हुआ है ओके और ये इन्वर्टर जो है एक सोलर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है यानी यहाँ पर जो सोलर देख रहे हैं ये इससे कनेक्टेड है और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो अभी के टाइम में जो जो इसका जो जनरेशन है वो अप्रॉक्स 60 परसेंट ही जो जनरेशन जो दे रहा है ड्यू टू विंटर क्लाउड यानी विंटर सीजन के चलते तो एक सबसे बड़ी जो है समस्या है अभी के टाइम में एक सोलर सिस्टम में वो है कि पावर जनरेशन का जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है पावर जनरेशन के ऊपर यानी जो कस्टमर का जो फीडबैक है वो आ रहा है कि जनरेशन जो है गैस जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम दे रहा है तो बिग इशू यहाँ पर जो साइड पर क्या इशू आ रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ तो एक मिनट सबसे पहले ये चीज़ देखो कि इस छत के ऊपर जो है अभी जो है यहाँ पर सेडो आ रहा है ठीक और यहाँ पर पूरा का पूरा प्लांट है ओके तो यहाँ से पूरा लगा हुआ है प्लांट ओके अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर दो सेक्शन हमने लगाया हुआ है ठीक तो यानी एक पैनल का इस साइड पूरा ये पैनल जो है सीरीज में है और दूसरा वाला जो सेक्शन है ये पूरा सीरीज में है यानी दो स्ट्रिंग निकले हुए हैं अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक स्ट्रिंग में जो है इसके ऊपर जो है धूप आ रहा है और दूसरे वाले स्ट्रिंग के ऊपर जो है यानी दूसरे वाले जो पैनल है इनके ऊपर जो है धूप नहीं आ रहा है ड्यू टू दिस यानी ये जो पेड़ के चलते इसके चल इसके पीछे जो है गैस धूप सोलर मतलब सूरज है तो जो धूप है वो इस पैनल के ऊपर यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है यानी ये जो फर्स्ट वाला जो है इसके ऊपर जो है सेड आ रहा है अब इसमें प्रॉब्लम हो क्या रहा है कि जनरेशन कम हो रहा है और इन्वर्टर जो है गैस वो फोल्ट मोड में जा रहा है क्योंकि एक सेक्शन के ऊपर जो है गैस धूप आ रहा है और एक पैनल के ऊपर जो धूप नहीं आ रहा है यानी एक साइड धूप आ रहा है और एक साइड जो है धूप नहीं मतलब धूप नहीं आ रहा है अब इसके चलते इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि इन्वर्टर तो अभी आप देखो यहाँ पर जो है यू का इन्वर्टर लगा हुआ है ओके और यहाँ पर दो स्ट्रिंग है नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बात करते हैं यहाँ पर दो स्ट्रिंग लगा हुआ है अब यहाँ हो क्या रहा है यहाँ पर जो प्रॉब्लम अभी आया वो आया ग्रीड लॉस फोल्टेज यानी अभी तो खैर जो है बिजली चली गई चली गई है ओके कोई ऐसा इशू नहीं है ये अभी जो है गैस इलेक्ट्रिसिटी चली चेक चली गई है अब हो क्या रहा है कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर दो स्ट्रिंग आ रहे हैं यानी एक एक पैनल के तरफ से यानी एक साइड तरफ से एक स्ट्रिंग और दूसरा वाला दूसरा वाला स्ट्रिंग अब एक सोलर पैनल के ऊपर जो है सेडो आ रहा है जिसके चलते एक स्ट्रिंग में जो है पावर वो कम आ रहा है और एक स्ट्रिंग में पावर ज़्यादा आ रहा है तो इसके चलते इन्वर्टर जो है हमारा जो है मतलब पावर फुलैप नहीं कर पा रहा है इंटरफेस नहीं कर पा रहा है तो एक मेजर प्रॉब्लम है तो इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आप जो है कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सैडो है इस सैडो को क्लियर करना होगा यानी यहाँ पर जो पेड़ है इसको आपको हटाना पड़ेगा तो एक मेजर प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं साइड पर जो है सबसे बड़ी इशू आती है जो कि कस्टमर को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर साइड पर जो है एक पैनल के ऊपर जो है धूप जो है कम आ रहा है और एक पैनल के ऊपर जो है धूप आ रहा है इसी के चलते इन्वर्टर जो है बार बार जो है वो पावर लो मतलब पावर जो है सोलर से इनपुट कम ले रहा है और जाहिर सी बात है ऑन गेड इन्वर्टर है तो जितना इसकी जितना इसके पास पावर आएगा सोल, सोलर से उतना ही ये गाइस इन मतलब ग्रीड को देगा आउटपुट करेगा तो एक सबसे मेजर बड़ी प्रॉब्लम है एक सोलर सिस्टम है और ख़ासकर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है गाइस तो थैंक्स फॉर वाचिंग अब यदि अगर आपके पास किसी तरह का सोलर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं तो तब तक के लिए मिलते हैं सेकेंड ब्लॉग में